Hello everyone, welcome to Nija Education. Today we are going to discuss on class 8 chapter that is resources. Nature has a large variety of rocks, soil, minerals, natural vegetation and animals. These all are called gift of nature because they are available naturally uh, in the environment. This rock, soil, natural vegetation, animals all are called gift of nature. Human use this gift of nature to satisfy their daily needs. However, early humans were unaware of the utility of gift of a nature. They don't know how to use this gift of a nature. So they fully depending on the environment. However, with the passage of a time, human being develop a techniques to convert this gift of a nature into the useful articles to satisfy their needs. Means environment mein jo bhi available hai, wo sare hamare needs ko satisfy karne ke liye useful hai. But jo pehle ke people the, they don't know how to use that uh, things and how to develop that things. So they were fully depending upon the environment. But with the passage of time, they learn and they develop the techniques and they converted this free gift of nature into the useful articles and then they are satisfying their needs. So, gift of a nature become resource. Gift of a nature kya ho gaya? Hamare liye resource ho gaya. What do you mean by the resources? Resources refers to the all the material available in our environment which help us to satisfy our needs is called resources. मतलब resources किसे कहेंगे? Resources हम उनको कहेंगे जो हमारे needs को satisfy करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। Pen, pencil, table, fan, chair, कुछ भी, जो भी हमारे needs को satisfy करता है, that all things are comes under the resources, are term as resources। मतलब वो सारी चीजें हम लोग resources कहेंगे, जो भी हमारे needs को satisfy कर रहा है, that things are called resources. The gift of a nature may become valuable resource with the passage of a time. Now, gift of a nature is valuable ho gaya? because humans be, human beings are using the material which are available in the environment and they are converting that material, that raw material into the finished product and then it becomes a resource for us. Means, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं क्या हमें नेचर से डायरेक्टली हमें वो थिंग्स मिल रही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी नो no, हम लोग डायरेक्टली नहीं ले रहे वो हमें रॉ फॉर्म में मिल रहा है नेचर में जो थिंग्स अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल इन द रॉ फॉर्म एंड देन वी आर यूजिंग दैट रॉ मटेरियल ह्यूमन बीइंग कन्वर्टिंग दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट इट बिकम अ रिसोर्स फॉर अस सो गिफ्ट ऑफ अ नेचर बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्सेस विद द पैसेज ऑफ अ टाइम जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे हमारे लिए जो रिसोर्सेज है जो गिफ्ट ऑफ अ नेचर है वो हमारे लिए एक रिसोर्स बनता गया नाउ टेक्नोलॉजी एंड टाइम आर द टू मेन फैक्टर विच कैन चेंज द सब्सटेंस इन टू द रिसोर्सेज नाउ द टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द टेक्नोलॉजी एंड द टाइम बिकॉज वी आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इन टू द फिनिश प्रोडक्ट एंड हियर द ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इशेंशियल रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इशेंशियल रिसोर्सेज है Why? Because they are using their skills and intelligence. Because of the human being skills and intelligence, we are converting the raw material into the finished product by using the technology. Then only we are getting the resources. मतलब जो human being है वो अपने skills और intelligence से technology use कर रहे हैं to convert the raw material into the finished product. Now here I am going to give an example. You can take the example of a falling water. Now जो falling water है waterfall है वो एक नेचुरली अवेलेबल है एनवायरनमेंट में बट फॉलिंग वाटर इज यूज टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलिंग वाटर है दैट इज यूज टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अनदर एग्जांपल यू कैन टेक द रिवर्स एग्जांपल रिवर आल्सो नेचुरली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट बट दैट रिवर बिकम अ रिसोर्स फॉर अस व्हेन वी आर यूजिंग दैट वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस उसका जो रिवर का जो पानी है अगर वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हुआ देन ओनली दैट रिवर बिकम अ रिसोर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स so these are the example of a uh, natural things which we are using and we are converting that natural material into the finished product there are the many things in the world whose actual value is either known to us or we do not possess a suitable technology to use them 
मीन्स अभी भी बहुत सारी थिंग्स ऐसे अवेलेबल हैं इन द एनवायरमेंट हुज एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन टू अस मतलब वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमें अभी नहीं पता है क्यों क्योंकि अभी तक हमें उसको यूज़ करना आया ही नहीं है अभी तक हमने टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ ही नहीं की है उस थिंग्स के लिए सो देर आर मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड हुज एक्चुअल वैल्यू इज इधर नॉट नोन टू अस क्यों हमें पता नहीं है उसकी एक्चुअल वैल्यू बिकॉज वी डू नॉट पोज ए सुटेबल टेक्नोलॉजी टू यूज दैम बिकॉज उसको यूज करने के लिए अभी तक हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है डेट्स वाई सम ऑफ द थिंग्स आर सम ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड इज एक्चुअल वैल्यू इज इधर नॉट नोन टू अस बिकॉज वी डोंट नो द टेक्नोलॉजी हाउ टू यूज दैट सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस थिंग्स आर नॉट वैल्यूएबल टू डे सो अभी थिंग्स जो अवेलेबल है एनवायरमेंट में तो पर उसके हमें टेक्नोलॉजी पता नहीं है कि उसको कैसे यूज करना है तो उसके वजह से उसकी वैल्यू हमारे लिए अभी नहीं है बट या इन फ्यूचर इन फ्यूचर में अगर ह्यूमन ह्यूमन बींग्स है वो अगर टेक्नोलॉजी लाते हैं टू से उनकी टेक्नोलॉजी लाते हैं कि उस थिंग्स को वो लोग यूज कर सके तो आफ्टर दैट वो लोग जो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे वो टेक्नोलॉजी शायद फ्यूचर में फ्यूचर की जनरेशन उसको टेक्नोलॉजी बनाए तब वो लोग वही चीज यूज कर सकते हैं जो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ओके नाउ वी विल सी दैट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव वाज रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज वाज रिजर्व ऑफ रिसोर्सेज मींस दे हैव नॉट बीन यूज्ड मींस रिसोर्सेज अवेलेबल है बट उसको यूज में नहीं लिया गया है वाई बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लॉय एंड डेवलप दैम बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी to access that resources so that resources become reserved and because of that reason such countries remain poor backward and underdeveloped so they don't know the resources how to use the resources means resources ko kaise use kiya jayega how to use the technology to access that resources so because of that reason that resources become reserved matlab wo reserved mein ho jate hain and because of that such countries remains poor backward and underdeveloped now human human beings needs are not same everywhere human being ki jo needs hai they are not same everywhere it varies from region to region and time to time so it depends on the natural environment and on the level of a social economic cultural and technological development it depends on environment and on the level of a social economic cultural and technological development therefore the importance of a particular resources depends not only on the changing technology but also on the changing needs of the people means sirf technology ke depend nahi hai depends on the changing needs of the people jo people's ki needs hai that also keep changing people's needs are never satisfied actually so they keep changing so because of and such reason like a uh, uh, social economic and cultural and technological development and so and we are giving importance to the human needs also change and even the importance of a particular resources depends not only on the changing technology but also on the changing the needs of the people now we will talk about the types of resources our earth has enough resources these are generally classified into the natural resources human made resources and human resources so in our our earth, there are so many resources available to us and these are generally classified into the natural resources human made resources and the human resources so first of all we will talk about the natural resources what is natural resources land air water soil minerals natural vegetations and fossil fuel these all are called natural resources what are the natural resources the land air water soil minerals fossil fuel natural vegetation these all are called natural resources some of the resources we can use directly directly means without any modification or the processing but some of the resources need to be processed that is fit for the consumption of human beings means kuch resources aisa available hain nature, nature mein jo hum directly use kar sakte hain without any modification or any processing but kuch aise resources hai jisko processed hona zaruri hai kyunki wo hum, hamare liye ek finished product banke taiyar ho aur hamare consumption ke liye wo fit ho so some of the resources are used directly by us without any modification and some uh, resources need to be processed first before using that 
here I am going to give one example for this air, water, fruits can be used directly by us. They don't need any modification or any processing. But minerals have to be separated from the ores. The minerals hai, usko process hona zaruri hai because they have they have to be separated from the ores. Thus, natural resources provide us a raw material which have to be processed into the useful product and that is fit for a human consumption. Matlab, nature, nature mein jo available hai, usko hume first process karna chahiye because that bec uh, after that only it become a fit for the consumption of a human for the consumption of the human beings now the place where the natural resources occurs influence their use matlab kaun si place mein available hai natural resources wo bhi jyada influence karta hai for an example minerals resources occurs on the earth surface while other may occurs deep under the earth surface and it is difficult to mine beyond the depth of 2000 meters matlab कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो ऑन द सरफेस है ऑन द अर्थ सरफेस है और कुछ ऐसे हैं जो डीप अंडर द अर्थ सरफेस मतलब डीप में है अर्थ सरफेस में सो बियॉन्ड 2000 मीटर 2000 से भी मीटर uh, से ज़्यादा अगर अगर नीचे कोई रिसोर्सेज अवेलेबल होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बींग टू एक्सेस दैट तो ह्यूमन बींग वहाँ पे वो वो रिसोर्सेज वो एक्सेसेबल ह्यूमन बींग को नहीं होगा सो so, The utility of a natural resources is determined by the following factor: the form in which it occurs. कौन से form में हमारे पास natural resources available है वो the place where it occurs. कौन सी place में वो है the efforts needed to process it. कितना efforts लगने वाला है by the human being to uh, process it and the cost of processing it. और कितना cost that is also very important कि कितना cost हमें लगने वाला है to processing it. so this is all about the natural resources now we will see on the basis of origin on the basis of origin there are the two categories biotic resources and abiotic resources biotic resources means living things and abiotic resources means non living thing the example of a biotic resources are wild and domestic animals agriculture crops forest are the example of the biotic resources Now, biotic resources. Most of the biotic resources have the capacity to reproduce. मतलब most of the जो biotic resources हैं, biotic resources are the living things only. So they have a capacity to reproduce, and provided the environmental conditions are favorable, and provided the environmental conditions favorable. मतलब जो environmental conditions हैं, वो भी favorable हैं. So thus we can say that these resources are the renewable resources. मतलब दे आर रिन्यूएबल अगर बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस कर सकती है दैट मीन्स दे आर रिन्यूएबल नाउ वी विल सी द ए बायोटिक रिसोर्सेज ए बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स अ नॉन लिविंग थिंग फॉर एन एग्जाम्पल लैंड एयर वाटर मिनरल्स सो ये सारी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे आर ए बायोटिक रिसोर्सेज वी गेट ए बायोटिक रिसोर्सेज फ्रॉम द फिजिकल एंड द नॉन लिविंग एनवायरमेंट दिस रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड बाई द एक्सेसिव यूज अगर इसका ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी मतलब ये आ, ये जो चीज़ है वो ख़त्म हो सकती है इसका एग्जाम्पल हमने देखा लैंड एयर वाटर एंड मिनरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक रिसोर्सेज सो दिस रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड बाय एक्सेसिव यूज सो दैट दैट टोटल रिजर्व कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द ह्यूमन एफर्ट्स so that total reserve cannot be increased by the human uh, human reports so that's why they are non renewable resources isliye a biotic ko non renewable resources kaha gaya hai and the biotic is the renewable resources now we will see on the basis of a development on the basis of development there are the two categories first is potential resources and second is actual or a developed resources now what do you mean by the potential resources those resources whose total available quantity is not known at present are called potential resources matlab potential resources means resources available to hai but their total quantity is not known at present kitni quantity mein available hai that not known at present so they are called potential resources matlab resources available ho gaye par abhi tak usko identify nahi kiya hai ki kitni quantity aur quality mein wo available hai that is called potential resources 
these resources are not used at the present but can be used in the future aur potential resources kisko kaha jayega jo resources present mein usko use kiya bhi nahi ja raha uski quantity aur quality bhi hame abhi tak nahi pata aur even not we are using at the present that may be used in the future that is called potential resources potential resources need need detailed survey for the estimation of their quantity and quality now before using this potential uh, पोटेंशियल रिसोर्सेज वी नीड टू डू अ सर्वे सर्वे डिटेल सर्वे करना चाहिए किसके ऊपर एस्टिमेशन ऑफ देयर क्वान्टिटी एंड क्वालिटी कि कितनी क्वान्टिटी में अवेलेबल है और कैसी उसकी क्वालिटी है उसका एस्टिमेशन हमें सबसे पहले करना चाहिए ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज सो पोटेंशियल रिसोर्सेज इज वॉट द रिसोर्स इज अवेलेबल बट देर क्वान्टिटी एंड क्वालिटी वी डोंट नो दैट वी आर नॉट यूजिंग इन प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज इट मे बी यूज इन द फ्यूचर बट एट प्रेजेंट वी आर नॉट यूजिंग दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज नाउ द एक्चुअल एंड द डेवलप रिसोर्सेज नाउ वॉट डू यू मीन बाय द एक्चुअल एंड द डेवलप रिसोर्सेज दो रिसोर्सेज हुज टोटल क्वान्टिटी एंड क्वालिटी आर एट प्रेजेंट नोन आर कॉल एक्चुअल डेवलप रिसोर्सेज मतलब अपोजिट टू द पोटेंशियल रिसोर्सेज इन पोटेंशियल रिसोर्सेज वी हैव सीन दैट देर एक्चुअल वैल्यू इज इज नॉट नोन बाई अस एंड दे आर नॉट यूजिंग एट प्रेजेंट बट इन द एक्चुअल एंड द डेवलप रिसोर्सेज देर टोटल क्वान्टिटी एंड क्वालिटी आर नोन एंड दे आर यूजिंग एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में उसको यूज भी किया जा रहा है एंड वी नो द एक्चुअल क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज so they are called actual or the developed resources survey had been conducted to find out their total available reserves a part of the actual resources can be developed means yahan pe survey bhi kiya gaya hai and through survey we come to know that itna quality or quantity mein at present present hai resources so potential resources and the develop actual and developed resources are opposite to each other here at present they are not using and these developed resources they are using at present here survey have not been done and need to uh, need to do survey here already it is surveyed and uh, they are using at present so they are opposite to each other potential resources and the actual uh, or developed resources now we will see on the basis of renewability in that we will see renewable resources and the non renewable resources renewable resources mean which we can renew and non renewable means we cannot renew so in renewable resources resources which can be renewed by the reproductions are called renewable resources jo bhi thing reproduction hoti hai that we have already seen in the biotic resources that the things which can be renewed or reproduced are called renewable resources they can also be renewed by the physical mechanical or a chemical process means not only by the reproduction but also by the physical chemical and the mechanical process are called renewable resources some of the resources are unlimited like solar and the wind energy solar and wind energy means kabhi wo khatam nahi hone wali hai they are unlimited so this uh, these these are called renewable resources these are called inexhaustible resources इनएक्सॉस्टेबल मतलब कभी खत्म ना होने वाली रिसोर्सेज एंड द क्वान्टिटी इज नॉट अफेक्टेड बाई द्यूमन एक्टिविटीज मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज से या ह्यूमन से जो कभी खत्म नहीं होने वाली है दैट इज कॉल रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दैर क्वान्टिटी इज नॉट अफेक्टेड बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज सो इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यू हैव सीन दैट इट इट कैन बी रिन्यूड बाय द रिप्रोडक्शन बाय फिजिकल बाय केमिकल बाय मैकेनिकल प्रोसेस एंड the example of a renewable resources are is solar energy and the wind energy and this is inexhaustible resources ye kabhi exhaust nahi hone wali hai wo resources hai and their quantity is not affected by the human activities now we will see the non renewable resources opposite to this the resources which are available in a fixed quantity like mineral fossil fuel are called नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स एक फिक्स क्वान्टिटी में हमें हमारे पास जो मिनरल्स है उसे हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एक्सेसिव यूज करने से खत्म हो सकती है बाई दी ह्यूमन्स मीन्स उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर यूज करोगे तो वो एग्जॉस्ट हो सकती है दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द फिक्स क्वान्टिटीज लाइक 
minerals and the fossil fuel are called non renewable or exhaustible resources matlab usko non renewable resources bhi keh sakte hain aur exhaustible resources bhi keh sakte hain jo khatam ho sakti hai these resources when exhausted it cannot be replaced means agar ek bar exhaust ho gayi hai to usko wapas hum log nahi la sakte it takes millions of million year to for the formation of a non renewable resources most of the non living thing which satisfy the humans wants are non renewable as the natural process of their formation is a very slow means the things which we are using for satisfying our needs are mostly non renewable as the natural uh, natural process of their formation is a very slow maine bola na jaise million of years lag sakte hai iske formation ke liye so we can say that a natural process of their formation is a very slow now we will see on the basis of distribution now resources are not uniformly distributed over the earth according to their distribution resources can be ubiquitous ubiquitous means which is present everywhere or localized means at present local place mein hai wo now resources are not uniformly distributed over the earth and according to their distribution resources can be ubiquitous or localized now resources that are found everywhere ubiquitous means the resources which are found everywhere such as air and sunlight the example of ubiquitous is air and sunlight which are present everywhere so resources that are found everywhere such as air and sunlight are called ubiquitous and resources which are found at a certain place are known as localized resources जो रिसोर्सेज जो कुछ प्लेसेस में अवेलेबल है दैट आर ऑल लोकलाइज रिसोर्सेज एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज रिसोर्सेज इज गोल्ड एंड सिल्वर सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव सीन द यूबिक्यूटिज एंड द लोकलाइज रिसोर्सेज यूबिक्यूटिज मीन्स विच आर फाउंड एवरीवेयर एंड लोकलाइज मीन्स विच आर फाउंड एट अ सर्टन प्लेस